Well, friends, um, autoimmune disorders sounds deeply medical topic. Tak priatelia, autoimunitné ochorenia z ako veľmi hlboká medicínska téma. Uh, it is um, very complicated disorder of the immune system. Je to veľmi komplikovaný, veľ, veľmi komplikovaná nemoc a imunitného systému. What am I doing giving a public lecture on such a deep medical topic and I'm not a medical doctor. Tak teda čo robím ja, keď nie som doktorom a dávam pri tom prednášku na takúto hlboko medicínsku tému? There is now in this group and on screen a few medical people, including two medical doctors that I know, um, now here with us and much more qualified to speak on this topic, especially when we will have a, a, an immunologist here. And, and so really medical doctors should lecture about it, not me. A ešte aj tu medzi nami vidím niekoľkých, minimálne dvoch doktorov, mm. najviac ešte jedna je imunologička, tak to by mali byť oni, kto by mali dávať takúto prednášku na túto tému. But the honest medical scientists tell you clearly, we don't know why autoimmune is happening, so we don't know how to cure it. Simply a fact. Ale taká úprimná odpoveď je, že medicínska veda nevie, aký je pôvod a príčina týchto imunitných, autoimunitných oddelení. Yeah. Uh, pardon, ochorení. To je fakt. Every time I prepare for a talk like this, I go back to the literature. And most of the time, early to the beginning of reading an article, I get lost, because most of the terms I don't understand. This is very complicated. And even the basic literature about it is written for scientists. Keď sa pripravujem na takúto prednášku, tak zabrnem do tej odbornej le- literatúry a už na začiatku tých článkov sa strácam, pretože je to veľmi komplikovaná literatúra. Je to komplikované niekedy aj pre tých samotných vedcov. So soon or later in every article I read about autoimmune comes the line, we don't know what it is. We really don't know what the cause is. A skôr či neskôr v tom článku prídem k vete, ktorá vyznieva niečo v zmysle, že my nevieme, aká je príčina autoimmunitného ochorenia. Which is why people who suffer from autoimmune diseases, they are so desperate and depressed, because there is no prospect of cure. Preto tí ľudia, ktorí trpia takýmto ochorením, sú zúfali, pretože nemajú nejakú perspektívu liečenia, vyliečenia sa. Only symptoms are treated. To, čo sa im deje, je, že, že sú liečené ich symptómy. There is no etiology, so there cannot be any clear prognosis, but the prognosis on the whole is not good. E, nedá sa určiť tá príčina, takže ani tá prognóza liečenia nie je veľmi dobrá. It's very simple. If you don't know what's the cause, you cannot cure it. Je to veľmi jednoduché. Pokiaľ neviete, aká je príčina, neviete to vyliečiť. Well, it has been around for many, many, many years. Um, so what is going on? Is it medical? Is it not medical? If it's medical, what is it? A už tie ochorenia sú tu nejakú dobu. A teda otázka znie, sú to medicínske? Je to medicínskeho povodu, alebo to nie je? A keď áno, tak čo, čo sa za tým schováva? The immune system, our guard, our internal police, our border police, our internal security system, that is supposed to confront and challenge and destroy every pathogen that enter our system without permission. Our home guard turn around and attack our own organ. This is like a coup. The army is fighting the civilians. A imunitný systém, ten, ktorý by mal strážiť a nedovoliť, aby uh, do toho tela uh, sa dostali nejaké látky, a keď sa tam už dostanú cudzorodé látky, majú ich zničiť. Tak tento samotný imunitný systém sa otočí voči svojmu vlastnému telu. Je to ako keď je prevrat, že tá um, armáda strieľa na svojich vlastných ľudí. Police force in Kosica decides to start and shoot at the good citizens of Kosica. Suddenly there is police in the street shooting at you. And nobody knows why. And you cannot stop them. Imagine that. Predstavte si takú situáciu, že sa jedného rána zobudíte 
a v Košiciach tie policajné zložky bezdôvodne strieľajú na nevinných civilistov. A vy nerozumiete prečo a neviete s tým ani nič urobiť. Tak takáto je, takýto je ten obraz. What's going on? One day you wake up in the morning and your immune system say, you know what, I want to attack you. And there's no explanation. Um, že sa jedného ráno zobudíte a ten um, imunitný systém vám povie, vieš čo, nezautočím na teba. A nie je na to žiadne vysvetlenie. Um, in, the official, in, the, in the popular literature they speak about 81 different autoimmune syndromes. What does it mean? It means that your immune system attacks you in 81 different styles. V literatúre je opísaných 81 symptómov, symptómov autoimunitného ochorenia a to znamená, že ten imunitný systém na vás útočí 81 spôsobmi. But it's more complicated. I, I had the meeting with a, a immunology lecturer in the School of Medicine in Komenis University. Um, She told me these 300 different autoimmune syndromes in the literature. Ale je to ešte komplikovanejšie, pretože som mal to, tú možnosť sa stretnúť, rozprávať uh, s odborníčkou z Komenského univerzity, ktorá hovorila, že existuje 300 uh, symptómov autoimmunitného ochorenia. I met a medicine historian in Israel in 1970 and asked him, how many autoimmune syndromes did we have 100 years ago? V 70. rokoch som stretol z toho historika, ktorý mal o tom tejto veci prehľad a pýtal som sa ho pred 100 rokmi, koľko bolo takýchto autoimmunitných syndromov a ochorení. We've got 300 now. How many did we have 100 years ago? Keďže máme 300 teraz, koľko ich bolo pred 100 rokmi? Zero. Nula. That's what he told me. To je to, čo mi povedal. I cannot research myself everything, I'm too busy teaching, but 300 autoimmune syndrome created in humanity in the last 100 years. Who created them? Space invaders? Obviously we created them. Uh, ja som nemal, nemám kapacitu to overovať, proste verím tomu, čo mi on povedal, takže keď máme, alebo tí odborníci, čo mi povedali, keďže máme ich teraz 300 a predtým sme ich mali nula, tak odkiaľ sa vzali? Prišli niekde z kozmu? No nie, boli sme to my, ktorí sme ich vytvorili. People are dying from it. Ľudia umierajú na tieto ochorenia. 4% of the world population suffer from autoimmune syndrome. Na svete je 4% populácie, ktorí trpia týmito autoimmunitnými syndromy. 7,5% of the American population of the United States. V Spojených štátoch je to až 7,5% populácie. One of the most sick country in the world and top industrial at the same time. Amerika, ktorá je jedna z najrozvinutejších krajín, zároveň aj jedna z najchorľavejších krajín. This is not socioeconomic. This attack everybody from top to bottom. Takže to nie je záležitosť nejaká socioekonomická, ale zasahuje to všetky vrstvy tej spoločnosti. It's not about education, it's not about food, it's not about lifestyle. They don't know. Nie je to o vzdelaní, alebo o jedle, alebo životnom štýle. Oni nevedia, z čoho to pochádza. It's a bit scary and it's a bit disturbing that we don't know. A je to trošku um, strašidelné a také rozrušujúce ten fakt, že nevieme odkiaľ. Čo je, čo je za tým? Um, the most famous ones that people hear about is multiple uh, sclerosis. I don't know if you can translate it yes. medically. Mm-hmm. Multiple sclerosis. Uh, jedno z tých najstrašidelnejších je pravdepodobne roztrúsená skleróza. One day, immune system decides to attack your nerve system. Jedného dňa sa váš imunitný systém rozhodne zautočiť na váš nervový systém. It's terrible. Je to hrozné. It just gets worse and worse. A stále sa to zhoršuje časom. Then the spondylitis. Potom tam je... Spondylitis. No, a toto budeme... It's Latin, just, you cannot translate. Spondylitis, yeah. But basically, your immune system attack your bones. Nobody je, knows why. Hmm, to je vtedy, keď váš imunitný systém zautočí na vaše kosti. Nikto nevie prečo. You meet advanced spondylitis patients, the whole back is going like that. 
A pokiaľ by ste videli pacienta, teda asi rengen takéhoto pacienta, tak vidíte, že ich chrbtica je úplne pokrútená. Looks like multiple scoliosis after a while. A po istom čase to vyzerá ako viacnásobná skolioza. And, and then you've got rheumatoid arthritis. Reumatoidná artritída. The immune system decides to attack the joints. Nobody knows why, it likes the joints, eats them up. Imunitný systém vtedy napadne kolby. A nevieme prečo, zrazu te, tá imunita začína požírať tie kolby. It's a whole industry for hip replacement, for instance. And you know, you see people really distorted joints. Everybody has got a little bit of it. And nobody knows why. I think we've got probably a volunteer tonight for demonstration on rheumatoid arthritis. Tá artritída je hodne rozšírená, je za tým aj celý ten biznis, respektíve tie medicínske náhrady klbov, ľudia majú pokrútené klby, povedzme tie malé na, na prsto a pokiaľ sa nemýlim, tak dnes by sme mali mať aj dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku, ktorá trpí týmto ochorením. Then you've got um, irritable bowel syndrome, angry colon, mm-hmm. colitis. Potom je tu uh, syndrom draždivého čreva. Destroying the column. O- ochorenie, ktoré ničí to črevo. Leading to colonoscopy, um, colonoctomy very often, just cutting it off, they don't know what to do with it. Ktorá môže viezať k tomu, že je nutné vybrať a odstrániť tú časť čreva, ktorá je už nefunkčná. Then we've got lupus, blood vessels are being attacked lupus, tedy keď uh, imunitný systém útočí na uh, cievy. Then we have Crohn disease, the metabolic organs are being attacked. <coughs> Krónová choroba, kedy sú metabolické, metabolický systém je pod útokom. Then we've got type 1 diabetes, the pancreas being attacked. Potom tu máme cukrovku typu 1, kedy uh, zase imunitný systém útočí na pancreas. Thyroid being attacked. Potom je sa môže stať, že imunitný systém útočí zase na štítnu žľazu. Autoimmune hepatitis. The liver is being attacked. Uh, autoimmunitná žltačka, kedy je pod útokom pečeň. Leading to cirrhosis. One of the causes of cirrhosis, which is wounded, <coughs> scarred liver. You can die from it. Čo môže viesť až k cirrhoze pečenie. Mm, a na to je možné zomrieť. 81 regulars and 300 all together. It's a really depressing list. Tý, takže máme ten zoznam, t- ktorý počíta s tými 81 tými základnými a potom máme tých 300 symptómov. To je naozaj strašidelný zoznam. Um, one of the medical libraries. Um, let me read you what they write about autoimmune hepatitis. That's what we know. Uh, tu mám nejaký výňatok uh, uh, o autoimmunitnej hepatitíde. Overview. Yeah. Autoimmune hepatitis is liver inflammation that occurs when your body immune system tends against liver cells. Takže už tá prvá veta je, že autoimmunitná hepatitída je zápal pečenie, ktorá sa vyskytne vtedy, keď Váš uh, um, imunitný systém sa otočí alebo zautočí na vaše bunky, bunky pečenie. The exact cause of autoimmune hepatitis is unclear. A pre, presná príčina tej autoimmunitnej hepatity je neznáma. Unclear. But genetic and environmental factors appear to interact over time in triggering the disease. So, They don't know, they say it's genetic. Ale genetické alebo um, pri, um, faktory z prostredia uh, môžu mať na to v časom vplyv a môžu byť tým spúšťačom. Toto je z Wikipédie. A broader explanation, explanation, medical explanation. Autoimmune hepatitis occur when the body's immune system, which ordinary attacks viruses, bacteria and other pathogen, instead Target the liver. Takže tu je to ešte rozvinutejšie. Príčina vzniká vtedy, keď autoimmunitná hepatída sa vznikne vtedy, keď imunitný systém tela, ktorý normálne útočí na vírusy, baktérie a iné patogény, zautočí na pečeň. 
just why the body turns against itself is unclear. A potom je to veta zistiť prečo te, to telo sa obracia voči sebe nie je zrejme, nevieme. Again and again. Um, Toto sa opakuje znovu a znovu. Maybe the biggest research um, institute in the world, medical research institute in the world is a Mayo Clinic. It is, it is got, it's the biggest in the United States, biggest in the world. <coughs> you got clinics in three states. It's non for profit organization, which is why it's reliable. It employs thousands of medical scientists on going research. They invest $600 million a year just on medical research. And they tell you in simple language what they know and what they don't know, because they don't have any reason to lie to you. To je jedna taká klinika v Amerike, Mio, asi sa volá, ktorá má strašne veľa pobočiek, je to ne, neziskovka, veľmi veľa ľudí pre nich pracuje, dávajú 600 miliónov na výskum a oni nemajú dôvod niečo tajiť alebo niečo prifarbovať, pretože oni ne, im nejde o zisk, im ide vlastne o tú liečbu a, a oni uh, sa venujú týmto, aj týmto veciam. I, I became psychosomatic therapist, so... I do research all the time, so I go straight to the Mayo Clinic because they, they are not commercial and they just tell you in simple language what you want to know. Stal som sa tým psychosomatickým terapeutom a teda keď niečo neviem, tak idem priamo na tú stránku tej Mio kliniky, pretože oni jednoduchou rečou povedia, čo vedia a čo nevedia. Now, it's a very proud organization, so it's below the dignity not to know what's going on. So they found a reason. They found the cause of autoimmune syndromes. A je to veľmi taká hrdá organizácia, ktorá sa hrdí tým, čo všetko vie, tak oni prišli na tú príčinu tých autoimmunitných ochorení. The Bible. Tak je to ako keby to bola Biblia. I quote. A teraz zacitujem. An autoimmune disorder occurs when the body's immune system attacks and destroys healthy body tissues by mistake. It's just a mistake. I, Sorry for that. Ich zdôvodnenie je, že autoimmunitné ochorenie vznikne vtedy, keď imunitný systém tela napadne to samotné telo náhodou. Je to chyba. Je to z kvôli nejakej chybe, ono začne útočiť samo na seba. That's the reason. Mistake. Now we know. Toto je ich zdôvodnenie. Um, there are more than 80 types of autoimmune disorders, but actually there's 300. Oni píšu, že je tam viac ako 80 typov autoimmunitných ochorení, a v skutočnosti je 300. And uh, the US National Library of Health of Medicine says um, no one is sure what the cause what causes autoimmune disease. No one is sure. A je tu ešte aj uh, tá, uh, americká uh, na, národná knižnica medicínska. Uh, oni hovoria, nikto nie je si istý, ale proste nikto nevie, prečo vznikajú tie autoimmunity. So, so this, is, this is what somebody like myself is doing with autoimmune. I was sitting for 11 years in a separate room in the Melbourne Therapy Center and my very cooperative medical doctors in the main building from time to time would send somebody to me because they don't know what to do with it. So see what Yehuda will do. Because I was doing strange things. So, in the supervision of doctors, they said honestly, he's a psychotherapist, but he's working with the body. You want to try? Try. They would come down the garden to my green room and I would try. To, čo sa dialo počas 11 rokov, keď som bol v Austrálii, tak som mal takú vyhradenú vlastnú kliniku, alebo taký zelený domček, nedaleko medicínskej kliniky. A keď tí doktori, ktorí nevedeli vlastne, čo ponúknuť tým pacientom, tak povedali, keď chceš, choď skúsiť Jehudu, on robí nejaké zvláštne veci s telom, možno on ti bude vedieť pomôcť. Takže choď, vyskúšaj, uvidíš. A takto som sa vlastne dostával k prípadom, ktorí doktori vlastne nevedeli liečiť tými klasickými alebo aj alternatívnymi spôsobmi. 11 years of that in Melbourne and 9 more years in Cape Town. Takže toto bolo počas 11 rokov v Melbourne a ešte 9 rokov som sa tomu venoval v Kapskom meste. Open-minded doctors, they exist, you know, even in Slovakia. We have to find them. Pracoval som pod supervíziou týchto uh, 
otvorených, open-minded uh, doktorov. Existujú, existujú aj na Slovensku, len ich treba nájsť. What did I know? I just said deep trust in the wisdom of the human body and I believed everything has some purpose and I could talk to the body. Well, I can help my clients talk to the body. I said, somebody knows, let's talk to him. Inside, the books don't know, the body knows. To, čo som ja však vedel, bolo, že nieč- všetko má nejaký dôvod. Vedel som, že dokážem um, u- urobiť to, že ten klient vedel rozprávať so svojím telom a vedel som vlastne ho to naučiť, aby dokázal komunikovať svojim telom a teda prísť k tej informácii a nie z knih, ale z tej vlastnej skúsenosti. And I was developing psychophonetics. A to bol aj dô- spôsob, akým som rozvíjal psychofonetiku. Methodical empathy, wish, and then talking to the body wisdom through sensing, movement gesture, visualization, and sounds. And guess what? You talk politely to somebody, they talk back, so the body was talking back to us. Tak som tam využíval metodickú empatiu, prianie, a potom som sa rozprával s tým telom pomocou vnímania, vizualizácie, gesta, pohybu a hláskami reči. A viete čo? Keď sa rozprávate s niekým kľudným a príjemným spôsobom, tak on vám odpoveda. So in psychologic session, there is a triangle, there are three colleagues. There is a therapist, there is a client and there is a body. And the body is given a chair and we are treating it seriously, we admire it, it just doesn't speak words. So what to do? We learn the native indigenous language of the body and there's a dialogue going on always through the client. We're not playing clairvoyance here. The client is starting to talk to the wrong body and they listen and it starts to speak. And it has a lot to say. Na tom psychofonetickom sedení máme tri entity, je tam ten counselor, ten poradca, potom je tam ten klient a je tam to telo. A to telo berieme vážne, dáme mu stoličku a začneme sa s ním rozprávať. Ale rozprávať sa tým pradávnym jazykom toho tela. A vieme s ním komunikovať a ona nám vlastne odpovedá naspäť. And that's what the body say. What I'm telling you now is what the body told me. I couldn't learn it from scientists, but I learned it from bodies. And the body says, I don't make mistakes. A teraz vám poviem čo si, čo mi tie tela povedali. Um, keď som sa ich spýtal, oni mi odpovedali toto. Telo hovorí, ja nerobím chyby. The body says, a part of me is attacking another part of me because it is under attack. Telo mi povedalo, istá časť mňa útočí na inú časť mňa, Uh, pretože, sa, pretože je pod útokom. The body says, I am under attack and a part of me turn against me because it is imitating the attack that I am under. Mm-hmm. Telo hovorí, ja som pod útokom, je na mňa útočené a časť mňa útočí na moje vlastné telo. Ako keby imituje to, tú situáciu byť, byť ja pod útokom. The body says I cannot stop the immune system from imitating what's happening against me. I am under attack, says the body, and a part of me collaborates with the enemy. A ja nedokážem zastaviť to, že som vlastne pod útokom a ja vlastne ten útok posúvam ďalej. A časť mňa ako keby imituje ten útok, pod ktorým sa ja samo nachádzam. A ja útočím ďalej. So who is the enemy? Otázka vzniká, že kto je ten útočník? A who is attacking the body? A, a, a kto teda útočí na to telo? So we send the client to explore. Who is the enemy? Who is attacking the city? No a tak teda pošleme toho klienta, aby to šiel preskúmať, že kto je ten uh, nepriateľ a kto teda útočí na to, na to mesto, na to telo. What influence your T-bodies and B-bodies and killer cells, what is 
forcing you lymphocytes and phagocytes to attack your own tissues. Who are they imitating? To je otázka z nie, kto, um, koho vlastne uh, napodobňujú tie zložky imunitného uh, systému, tie lymfocyty, tie T a B, ja neviem aké zložky toho uh, imunitného systému. Niekoho oni napodobňujú. And then comes the moment when the client gets the shock. Potom nastane moment, keď ten klient zostane v šoku. I don't tell them they discover it for themselves. Eh, niečo, čo im ja nehovorím, oni na to prídu sami. The enemy of the client's body is the client himself. Nepriateľom klientovho tela je samotný klient. People do something for themselves and the body imitates them. Ľudia si čo si spôsobujú a to telo to um, imituje. So here is psychophonetics teza about autoimmune. The lymphocytes starts to do to your body what you are doing to your soul. To je psychophonetická teza, tie lymfocyty robia vášmu telu to, čo vy robíte svojej duši. Self-hatred, self-judgment, self-rejection, self-negativity, self-disrespect, self-attack resonate in the immune system and it starts to do the same to the body. Seba nenávisť, seba negativita, seba spochybňovanie, um, všetko toto um, vlastne rezonuje vo, vlastnej duši, vo va- vašej vlastnej duši a potom útočí na to telo. I know it sounds magic and psychosomatic and it doesn't sound scientific. OK, scientist, if you have got a better answer, I'll buy it, but they don't. Ja viem, že to môže znieť, znieť tak uh, magicky a možno nevedecky, ale nemáme ani, ani vedci nemajú iné lepšie vysvetlenie. So, If we stop the self-hatred, the autoimmune attack should stop. Keď zastavíme seba nenávisť, tak ten autoimunitný útok by sa tiež mal zastaviť. Logical. Je to logické. Guess what? A viete čo? It stops. Áno, ten útok prestane. When we stop this self-hatred, the autoimmune starts to stop. Keď um, zastavíme tu seba nenávisť, tak tá auto, to autoimunitné ochorenie a uh, prestáva vlastne za, za, je, je to začiatok konca toho automatického ochorenia. So, why don't we know about it? Why don't we make it known? Why don't we act on it? A prečo to teda nie je známe? Prečo na základe toho nekonáme? Well, ask the School of Medicine of Komenes University. I offered them a PhD proposal on that topic and the response was, ah, go to the School of Philosophy. It's not medicine. Uh, Chcete sa spýtať na medicínsku fakultu Komenského univerzity. Ja som im totiž to predostrel svoj PhD návrh a oni to zavrli s tým, že to by sa viac hodilo na fakultu filozofie. Nezískal som tam nikoho na svoju stranu, s tým som sa mohol o tom rozprávať. That's what a little man like me can do. That's it. Nezískal som na to platformu, tak čo môžem robiť? No, robím to so svojimi klientmi a na základe toho potom učím. To je to, čo taký malý muž ako ja môže spraviť. A publish it in Vitalita. It's also a scientific magazine. A môžem to zverejniť vo Vitalite, ktorá nie je vedeckým časopisom. The autoimmune attack starts to stop when you stop attacking yourself with self-hatred. Ten autoimmunitný útok na seba samého prestane byť aktívny vtedy, keď prestanete so seba nenávisťou. And I, I want to acknowledge how I discovered it. A chcem vlastne uznať, ako som na to prišiel. Well, eventually the process discovered it and confirms it again and again and again. But Something inspired me in 1993 or 1994 in Melbourne Therapy Center to search in this direction. 
vlastne ten proces to vlastne vynášiel a potom sa potvrdzoval ďalšími procesmi, ale v roku 1993 alebo 1994 v, v Austrálii, v tom meditínskom centre, sa stalo niečo, čo ma naviedlo na túto cestu. A woman came to see me in her late 40s um, to help her with some cleansing process, some emotional cleansing. Uh, prišla za mnou žena, niek- okolo 40 ktorá mala, vlastne si prechádzala nejakým emočným čistením. And she also had physical toxicity because she was clearing amalgam from her mouth and her body was toxified and she said to me, I don't want to go back to multiple sclerosis. A takisto aj na tej fyzickej úrovni sa zbavovala amalgamových plomb, lebo to bolo pre ňu toxické a hovorí, no nechcem, aby mi to pokračovalo a nakoniec skončím s roztrúsenou sklerózou. A že, what do you mean going back to multiple sclerosis? Are you out of multiple sclerosis? Say yes, I'm out. Aha, takže vrátim <coughs> sa späť k tej roztrúsenej skleróze. To znamenalo, som sa aj pýtal, že ty si vlastne už sa z toho dostala von a ona, áno, áno, už som to prekonala. I said, how did you get out of it? Tak pýtam, no ako sa ti to podarilo? People die from it. Hovorím, však ľudia zomierajú v konečnom dôsledku na roztrúsenú sklerózu. She said, I, I was close, I was getting close. Ona hovorí, no ja už som tiež nemala ďaleko od toho. She reached uh, stage 9. Stage 9, the eyes start to be eaten up. The nerves in the eye, people go blind. That's stage 9. Ten 9. stupeň, to ochorenie je taký, že Um, už ich očné nervy sú ničené imunitou a ľudia tým pádom oslepnú. This is Melbourne. This is top of the food chain. You know, she tried everything, nobody could help her. Hovoríme o Melbourne, veľmi rozvinutom meste, spoločnosti a medicíne, ale nikto jej nedokázal pomôcť. How did you do it, I ask? Tak som bol zvedavý, ako sa ti to podarilo. Then she told me the story. No a ona mi potom rozpovedala príbeh. She has a 16-year-old girl that she loves more than anything in the world. Dceru, ktorú milovala najviac na svete. And she looks like her. Veľmi sa podobali. And uh, she has very big breasts, both her and her daughter. A obidve mali veľké prsia, ako aj dcera, tak aj mama. But her daughter was just developing it recently. Avšak pri tej dcere sa to rozvíjalo len nedávno. So the boys started to attack her as they do, you know? That's what boys do. Big breast, they have something to say about it. Because it is doing something for them. I, I don't know, ask testosterone what's going on, but girls with big breast being attacked at school. No a na tú dceru istým spôsobom útočili uh, chlapci jej veku. Hej? Boli veľmi ňou priťahovaní, niekedy sa to takto deje, spýtajte sa testosterónu, prečo sa to takto deje. Proste bola pod útokom. What do you do? She was taking it personally. No a čo teda? Ona to zobrala osobne. No, no, your breast a bit personal. She was taking it personal. Jej prsia, <coughs> vlastne, osobná záležitosť, tak to brala osobne. So what did she do to her daughter? She said, if I will love her so strongly as she is, including loving her young woman body, that will be stronger than what she suffers in school. And she directed so much love at her, the girl was okay. Didn't touch her, because Her body was loved and appreciated by her mama. What is the need? Nothing. Tak ona prišla s takou teóriou, že keď budem tú svoju dceru milovať, ale bez akýkoľvek obmedzení, tak bude vlastne pod mojou ochranou a ten útok na ňu sa k nej nedostane. A čo taká mladá tínedžerka môže viac chcieť, ako byť bez medzne milovaná svojou mamou? She helped her daughter feel at home in a beautiful young woman body. A pomohla teda tej tínedžerke uh, byť, uh, cítiť sa ako doma vo svojom mladom rozvíjajúcom sa, rozvíjajúcom sa tele. The boys disappeared into insignificance in the face of a mama's love. A tí chlapci, tí útočníci sa vytratili, uh, v, pretože nedokázali čeliť tejto obrovskej matkynej láske. And one morning, doing something like that, I don't know, telling her how beautiful she is, loving her and she went to school a new thought appeared in my client's mind jedného dňa keď vlastne robila niečo v tom zmysle či už ju vlastne hovorila aká je krásna alebo proste sa nejako ju starala predtým než vyšla do školy tá dcéra tak sa jej objavila taká myšlienka maybe if i received 
anything like this love to my body, maybe I will be healthy. Just a thought. Možno, keby ja som mohla príjmať takýto typ lásky, a možno by ma to vyliečilo. She never tried it. Nikdy to dovtedy neskúšala. She thought self-hatred is normal. A mala tú predstavu, že seba nenávisť je normálna. For statistical reason, it is statistically normal, self-hatred. Zo štatistických dôvodov, lebo seba nenávisť je normálna štatisticky. She said, let me try. It helps her. Maybe if I could direct a little bit of love towards myself, uh, maybe I will not be so sick. She didn't tell anybody, but it's a crazy idea. Tak si povedala, možno by som to mohla vyskúšať, možno by som mohla na seba nasmerovať trošku z tej lásky a vlastne užiť si to, aké to je a uvidíme. Nikomu však o tom nepovedala, lebo sa jej to predsa len zdalo bláznivé. Why do I hate myself so much? She's a good woman, she was top professional, she was doing only good things. She said, I'm tired of it. So she started to direct love towards herself and confront all the negative voices as a spiritual exercise. Just to see what happened. Ona bola veľmi produktívna, výkonná žena. Nebol tam nejaký akože dôvod na tú seba nenávisť, ale mala ju. A začala vlastne postupne konfrontovať všetky tieto kritické hlasy v nej a robila to ako také duchovné cvičenie. The progression of multiple sclerosis stopped. A ten rozvoj roztrúsenej sklerózy sa u nej zastavil. She never became blind. Nikdy neoslepla. And then it started to withdraw. A časom sa to začalo u nej vlastne mm, vrácať späť. Then she got out of it. A dostala sa z toho von. She was afraid to go back to it. She was out of it. Ona sa bála, že by sa to mohlo vrátiť, ale v skutočnosti ona sa toho zbavila. I was so inspired by this story. A mňa tento príbeh veľmi inšpiroval. 30 years ago. Pred 30 rokmi. I started to suspect it. And so when they would send me the next multiple sclerosis of spondylitis or, or Crown, I, I, I went straight into this point and get a wish and get as close as possible to the body and trust your intuition and see what happened. And every single time there was massive and established and long-term self-hatred in the biography of this person. A teda ja som to začal skúšať. Vždycky, keď ku mne poslali nejakého pacienta alebo pacientku, ktorá mala nejaké to autoimunitné roz, e, ochorenie, tak e, som e, začal komunikovať s tým telom. Naskôr som mi prevedol cez ten proces, mali sme prianie, potom tá komunikácia s tým telom a vždy tam bola do istej miery alebo do veľkej miery seba nenávisť. So I will not make great maglomenic um, uh, statement I can cure people because I don't have the facilities and the access and the resources to do a proper uh, medical research. I'm not a medical person. I didn't find the institution. So I cannot claim it is scientific, but I'm working for 30 years in clinics and that's what I say. So that's what I tell you. I don't tell you it is a scientific fact proved statistically with double blind control group uh, experiment. I didn't i don't do that. I'm just sharing with you what I know. A nemôžem povedať o tomto, že je to vedecké, že to je um, overené dvojitou zaslepenou štúdiou. E, ja na to nemám ani kapacitu, ani nemám vlastne nejakého partnera, s ktorým by som to, nejakú inštitúciu, s ktorou by som toto mohol robiť. Len e, tu vlastne predkladám to, čo som ja zistil zo svojej praxe. But I tell you what I know about the possible signs of it for the future. Ale poviem vám to, čo viem, um, ako nejakú, um, také smerovanie budúcej vedy. These four layers of existence of human constitution, not just body and consciousness, there is also life body and there is also soul body. Astrality and they interact all the time. Takže je to, taká, je to taký ako návrh alebo možnosť. 
že nie sú len dve zložky tela, že to je tam telo a nejaké to vedomie alebo mysel, ale je tam aj čosi, čo nazývame životné telo a aj to telo duše, nejaký život duše. And what we feel and what we think and what we experience resonate down into the bodies through this interaction of the two subtle bodies. A to, čo my myslíme, a to, čo cítime a zažívame, rezonuje cez všetky tie vrstvy týchto dvoch, um, dvo, dvoch tiel. And it physicalizes. It becomes physical. A ono sa to v konečnom dôsledku prejaví na tom fyzickom tele. And in 1990, I participated in a conference in um, Australia. Psychoneuroimmunology conference. And then I met the woman that created a breakthrough in the science of emotions affecting the body. V roku 1990 som na konferencii, ktorá bola uh, venovaná, bolo tak tým prienik, že psychika, uh, imunita, neurológia, tam som stretol ženu, ktorá uskutočnila prielom um, v oblasti emócií a ochorení. A woman called Candice Pratt. Candice Pratt. American woman. Američanka. And she and her husband, Michael, they managed to create a technology that makes some particles in the body visible. They were not visible before, they were just speculated. Takže tá Candice Pratt a jej manžel Michael vymysleli spôsob, ktorý dokázal zviditeľniť nejaké časti alebo čiastočky v tele, ktoré predtým neboli viditeľné. There are molecules that are called neuropeptides. Neuropeptides. Sú molekuly v tele, ktoré sa nazývajú neuropeptidy. They are produced by the nervous system. Sú tvorené nervovým systémom. And from the end of the neurons they these particles go into the blood and affect every organ in the body. A z tých koncov tých neurónov sa dostávajú do krvi a majú vplyv na všetky systémy tela. A made of amino, amino acid in some formation and the nerve system is communicating to the blood directly without it going through the brain. Vytvorené aminokyselinami a pomocou nich a ten nervový systém ide priamo, to komunikuje s, tým, s tou krvou, alebo priamo do tej krvi, bez toho, aby musela tá informácia ísť cez mozog. They are communicating psychological dynamics chemically with the body. Komunikujú tú mm, psychologickú dynamiku chemickým spôsobom priamo do, s krvou alebo priamo s telom. It is an amazing communication system. Je to neuveriteľný komunikačný systém. It is essential part of the regulation of the physiology. A je to veľmi významná časť regulácie fyziológie toho tela. But when the message is destructive, they communicate destruction. Ale pokiaľ tá správa je destruktívna, tak oni ďalej posúvajú destruktívnu komunikáciu. They think that there are always neuropeptides which are capable of self-destructive messages, but that normally the immune system is destroying them in time, like it destroys abnormal cells. Uh, but sometimes the immune system does not destroy them so they are doing destructive work that's one theory jedna z teórií je taká že tie neuropeptidy ktoré majú tú destruktívnu správu tak sú zničené imunitný systém a niekedy sa tomu systému to nedokáže nepodarí zničiť a preto vznikajú autoimunitné ochorenia to je jedna teória trying to explain autoimmune as if it is a kind of cancer takže sa vlastne snažia vysvetliť tie autoimunitné ochorenia podobne ako sa vysvetľuje vznik it's rakoviny. A, it's a Je to však špekulácia. Because the neuropeptides work in now time. These are messages happening in now time. Mm, špekulácia, pretože tie neuropeptidy 
sa dejú v súčasnosti, v prítomnosti. There's not this kind of neuropeptides and the other kind of neuropeptides, some toxic neuropeptides. There's the same neuropeptides, it's a message that they carry, which is destructive. A teda nie sú rozličné druhy tých neuropeptidov, oni sa, ale po chemickej stránke, oni sa líšia len tou správou, ktorú prenášajú. Now, the major parts of the immune system, what we call white blood, is lymphocytes. Lymphocytes are real creatures, you know, real cells, uh, not like the red blood cells, they don't have a nuclei. But the lymphocytes have a nuclei and they are very intelligent and they've got a metabolic system and sensors that are incredibly sensitive. They've got many receptors on the surface and this is the police force. And, and they go and eat up all the pathogens. That's the job. Mm-hmm. A pri bielých krvinkách ich hlavná zložka sú tie leukocity a to sú skutočné bunky, ktoré majú to jadro bunkové a majú rôzne funkcie, sú veľmi vnímavé voči okoliu a dokážu uh, vlastne zničiť alebo teda zjesť uh, nejaké patogény. Have you seen lymphocytes? Ste videli takto lymphocyt? I'm sure Adriana did. Uh, they're not so small. You can magnify them a thousand times and you can see them on the screen like little sausages. Videli ste už také lymphocyty, doktor, u ktorú máme tu, tak ona určite to videla. Nie sú až také maličké, tisíckrát sa zväčšia a vyzerajú ako také malé klobásky. And they're being created very fast in only in the marrow of the bones, but also in the lymph nodes and also in the thymus. And they, they, they get the message, they go. And they are eating up pathogens. But sometimes they're eating up you, cannibals. A sú veľmi rýchlo produkované a veľmi rýchlo sa presunú na to miesto určenia. A automaticky útočia vlastne na ten patogén. Občas sa však stane, že začínajú pojedať vás samotných. So it so happened that on the surface of every lymphocyte there is about 60 receptors for neuropeptides. It's like helicopter pads, you know, that's where they go. And they land, enter the lymphocytes and give it a message. No a deje sa to, že na povrchu tých bielých krviniek sú receptory a ich tam asi 60 receptorov pre, pre tieto neuropeptidy. A to sú ako, predstavte si to, ako také pristávacie plochy pre vrtulníky. Čakajú na tú správu, no a tam sa na to napoja tie neuropeptidy a odovzdajú tú informáciu. So, what do you think happen if every day for 20 years the poor lymphocytes are getting 60 messages and they say, I hate myself, I want to kill myself, I wish I didn't exist, I hate myself, I hate myself. They get the message. Čo vy si myslíte, že sa udeje? keď uh, po dobu niekoľkých rokov dostávajú 60 takýchto správ každú chvíľu, uh, ktoré, a tie správy znejú, ja sa neznášam, ja sa nenávidím, ja sa chcem zabiť. No, im to nakoniec dôjde, tá správa. So, they start to act like we act. No, oni sa teda začnú správať tak, ako sa my správame voči sebe. It takes time. Samozrejme, to trvá nejaké. Because it's against the normal messages, which is, I want to be healthy. To je preto, že je to oproti tej základnej správe, alebo tým základným správam, ktoré znejú, že ja chcem byť zdravý, zdravá. So I recommend to you a book, written by Candice and Michael Brett, about 30 years ago. It is called Molecules of Emotion. Takže vám odporúčam knihu, ktorá sa nazýva Molekuly emócií a je napísaná týmito, týmto manželským pár, párom. And you will find it <coughs> on the internet and you will find review. But I think the reviews don't understand the book very often because it is advertised as if this is the solution. Now we understand our emotions, which is not what she meant at all. Keď si ale prečítate ten obsah, budete mať uh, dojem, že to je to konečné, že porozumeli sme našim emóciám, takže rozumieme všetkému. Ale to nie je ten koniec. She was speaking to hundreds of us. It was a conference on body, mind and immunity. She was a guest from America. And she said to us, please be clear. I am not saying that the neuropeptides are the emotions. 
I'm just saying that they're the footprints of emotions. Ale na bola na tej um, konferencii, ktorú som spomínal, prišla ako host z Ameriky, hovorila, uh, nechcem, aby ste si mysleli, že neuropeptidy rovná sa emócie. Oni sú len tými stopami po emóciách. Top scientists in America says emotions are not chemical, but they affect the chemistry. <coughs> na to top profesionálka z Ameriky hovorila, že tie emócie nie sú chemické, avšak majú vplyv na chémiu. Well, scientists like this exist. A našťastie takýto veci existujú. I'm looking for one in Slovakia. If you find one, tell me. A keď niekoho takého poznáte na Slovensku, tak prosím, zoznámte ma s tým človekom. I'm sure that they exist, but they're afraid of the KGB. <coughs> si istý, že existujú, ale majú strach z KGB. As Putin used to say, there is no ex KGB. Once KGB, always KGB. They're afraid of the political control of the scientific establishment. Povedal Putin, ex, neexistuje nič ako ex KGB, takže sa vlastne títo ľudia boja uh, tej vedeckej komunity alebo tých následkov, ktoré by to pre nich mohlo mať. I think psychosomatic science does not exist in Slovakia. Maybe Adriana will contradict me, but it's not considered real science. Myslím si, že na Slovensku neexistuje to, že by psychosomatika bola brána vážne, respektíve ako nejaký vedecký odbor. Možno mi uh, niekto bude odponovať, ale tak, taký to mám dojem. Because if it was, if it existed science, the psyche affect the soma, so if we change the psyche, it will change the soma, no? That's just same equation. No, 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 it's not scientific. Lebo keby to bolo vedecké, tak by sme veľmi rýchlo prišli k tomu, že to, tá psychika má vplyv na telo. No ale keďže toto nie je vedecké, tak týmto smerom sa nemôžeme vybrať. Well, it's a fact. And we know it somewhere. The psyche affects the body. It's not mysticism. Mm, ale je <coughs> fakt, na istej úrovni to vieme, že tá psychika má vplyv na telo. Nie je to nejaký mysticizmus. And it works. Zároveň to funguje. But it doesn't work in theory, so it's out. Ale keďže to nefunguje na teoretickej úrovni, tak to zavrhneme. It doesn't matter that it works. If it doesn't work in theory, it's out. Nevadí, že to funguje v reálnom svete. Keďže to nefunguje v teórii, tak to nemá zmysel za tým zaoberať. And if registered doctor would start to speak about it or act like this, it probably will be excommunicate. A keby bežní normálni doktori o tom začali takto rozprávať, tak je reálna šanca, že budú exkomunikovaní. I don't know. I didn't find strong colleagues to do medical research in this light. One lives in hope. Uh, neviem, nenašiel som totiž to žiadneho takého kolegu, s ktorým by sme mohli robiť takú nejakú zájemnú spoluprácu v tomto svetle, avšak nádej umie, umiera posledná. It's not written anywhere, apart from my little Vitality articles. That's what I have. Um, when I stop teaching, I'll start writing. I prefer to be here with you. Um, nie je to nikde zapísané, možno v jednom článku na Vitalite, uh, ale ja um, preferujem uh, to, o tom um, učiť a až potom o tom písať. But if I die before I write this book, Martin and Janka, you'll have to do it. A keby sa stalo to, že zomriem predtým, než dopíšem tú knihu svoju, ktorú chcem písať, tak Martin Janka to dopíšu. Nezáleží, že budete prekladať zo slovenčiny do angličtiny, bola z angličtiny do slovenčiny, len by bola dokončená. I'm not putting any pressure on you, Adriana. A Aťka, ktorú máme tu na, medzi nami, nedávam na teba žiaden tlak. I'm just patient. Ja som len uh, trpezlivý. What else can I do? Čo môžem robiť? I end my third lecture. Any questions? Tak, toto by bola tá teoretická časť. Máte nejaké otázky? Ano. Hm? Hm? Yes, mm. we have question. Len si to musím nejak vyskladať hlavu, aby to malo hlavu a petu. I just need to uh, figure out how to form the question. Take your time. Let's see, Charles. Ja mám napríklad autoimunitné ochorenie celiakiu. A s tým, že dodržiavam dietu, tak to mám akože pod kontrolou. Ale o, cítim, a teda aj keď som prečítala o, event, tak o, presne mi 
prišlo to, mi sa mi potvrdilo, čo som si aj celý život myslela, že um, začalo sa mi to v jednom období v detstve, uh, pri také stresujúce obdobie som mala a Presne to malo úzky súvis aj s tou seba nenavisťou, ako dieťa, že tým, že emócie som mala zakázané dávať von, tak som ich aké by vstrebávala dovnútra. Preložím. Uh, I suffer from celiakia, no, they cannot speak pre. I have it under control because of my, no, I will speak louder. I have it under control because of my diet, uh, celiaki, how do you, how do you say it? In? Celiac disease. Celiac disease. Um, and I think it started in my childhood when I was going through a stressful event. And there is a connection with self-hatred. Uh, and there I, had, I, I had some emotions, I wanted to express them, but I swallowed them and put them inside. Classic. Uh, 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 ešte, 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 tým, že to mám pod kontrolou, ale cítim, že to ešte nie je vyriešené. Takisto, jak mám pod kontrolou tú dietu, ale keby som ju prestala uh, dodržiavať, tak zase by som bola tam, kde som. Hej. A teda... Môžete spýtať, uh-huh. keď to mám pod kontrolou, tak prvý príklad to bolo, že máš pod kontrolou emócie svoje, alebo, lebo máš dietu nie, 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 a, a, máš, a máš ochorenie. Ochorenie pod kontrolou, o, dietu pod kontrolou. OK, uh, I manage my disease, by managing my uh, diet. But I am afraid that if I do some missteps in the diet, it can have negative impact on my well-being. You already made the connection. Takže ty si si urobila to prepojenie. A bude otázka? Mm. We're waiting for question. <laughs> otázka je vlastne, že... Mm. že ako sa spojiť s tým späť. Hej, že teraz to mám pod kontrolou, ale teraz jak sa prinavratiť späť k tomu dieťaťu, lebo teraz mm-hmm. nedávam seba tie štručné no, 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 veci, no. že fakt, že sa snažím tú sebalásku e, si udržať, ale cítim, že je tam spätne spojené to s detstvom, mm-hmm. že ja si darmo teraz môžem dávať e, tú sebalásku, vyhradzovať si svoje Um, hranice a podobne. No proste všetko, čo s tým súvisí, ale cítim, že je tam proste ešte niečo. How can I connect with that child? Because now I don't suffer from self-hatred. I uh, give myself love and boundaries and everything that is needed, but in the same time I feel that something is missing from this childhood and I, uh, <coughs> how can I connect with that child? I heard about a method that can help you to connect to the child. Počul som o také metóde, ktorá ti pomôže sa spojiť s tvojim dieťaťom. It's called psychophonetics or something. Volá sa to niečo ako psychofonetika, niečo také podobné. That's what we do. It's specialized in making these connections. Toto je to, čo my robíme. My sa špecializujeme na robenie toho prepojenia. Áno, áno, toto, toto mi je jasné. Uh, that's clear tak, for me, that's clear. Tak som to zažila, ale... I have had an uh, experience. Otázka je, že či vlastne, keď si sa dostanem k tomu dieťaťu, tak čo, prestanem dodržiavať dietu a mm-hmm. nebude mi nič? OK. So, mm-hmm. if I reach that child, does it mean that I don't have to obey my diet and I'll be well? Something will be better. That's all I can say. To, čo to môžem povedať, niečo sa zlepší. The fact that you don't do this self-hatred now doesn't mean that you are not doing it internally, unconsciously, mm-hmm. habitually, and the child could still be a victim of it. Mm-hmm. To, že si teraz nezpočíbuješ <coughs> na vedomej úrovni tú seba nenávisť, neznamená, že sa to nedieje uh, keby zvykovo, pod povrchom, mm-hmm. na nevedomej mm-hmm. úrovni, a st- zároveň to neznamená, že to dieťa nie je uh, stále pod tým útokom. We are matryushkas. We don't leave the children in photo albums in the past. They're inside. My sme ako také matryošky. Tí deti nemáme niekde nafotené v albume, ale oni všetky žijú v nás. So, we have to talk to the child and it lives somewhere in the subtle body. We have to speak the language that the body speaks. Sometimes we do strange things in the process, like climbing up on trees and stuff like that. As you know, uh, but normally it works. 
my mo- máme spôsob, máme jazyk, ktorým môžeme komunikovať s tým vnútorným s dieťaťom alebo s tými dieťaťmi, eh, deťmi, pardon, um, deje sa to rôznym takým niekedy aj zvláštnym spôsobom, že musíme občas vyliesť na strom, ako až si mala tú skúsenosť, ale vieme komunikovať s nimi. This is an internal joke of group B in Košice. One of our students had to climb on a tree at some point and it was helpful. I will not say who it was. Prekli vás C. Takže to bola, toto je taký vnútorný náš súkromný vtip v skupine C, prieda C tu v Košiciach, kedy niekto, nebudem menovať kto, počas procesu musel vyliesť na strom, teda musel. So it looks strange, but it works. Tam sa diali veci. Vyzeralo to divne, ale fungovalo to. And yes, if this is happening and it's a habit and you stop happening, something will be better. More I cannot say. Môžem tomu povedať len to, že pokiaľ je to zvyk a deje sa a my prispieme k tomu, aby sa to prestalo diať, tak dojde k nejakej zmene. Let me answer it in different way. Poviem ti to ešte iným spôsobom. From time to time somebody comes to my clinic. Občas niekto príde do mojej kliniky with terrible headache. A má obrovskú bolesť hlavy. But after a few minutes I can see that this is what's going on. It all the time. A po pár minútach vidím, že ten človek si toto robí neustále. And they do it when they're sitting talking to me. Robia to zároveň ako st- sedia naproti mne, ako správajú sa. I have this chronic pain in my right side of my head for years. A hovoria mi, že ja ne- nedokážem pochopiť, neviem prečo mám takú obrovskú bolesť na pravej strane mojej hlavy, a už to roky trvá. I went to all the specialists, I went to all the clinics, I tried all the hocus pocus and Chodila som za rôznymi um, špecialistami a na rôzne kliniky a nedokáže prísť na to, prečo mám tu bolesť hlavy. Can you help me? Uh, viete mi pomôcť? Well, I have to find a process by which to get them to stop for a moment and realize what I'm doing with the right hand. A musím teda nájsť proces, pri ktorom by som ich primal k tomu, aby videli uh, to, čo si spôsobujú pravou rukou. There's different processes to do that, but eventually I say, well, what are you doing now? Je headache now, what are you doing? Mm, a sú rôzne typy alebo spôsoby, ako sa k tomu dopracovať, ale nakoniec sa spýtam, že čo si vlastne spôsobujete teraz? But I'm sitting here talking to you. Teraz vás boli hlava a niečo si zrobíte, okay. ale no, nie no, 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 you're doing something else. Hovorím, no nie, ja tu sedím, rozprávam sa s vami. Hovorím, nie, nie. Ah, you mean this one? Ah, it's just, just normal, you know? Uh, and then the cat themselves doing it. Nie, nie, uh, niečo iné robíte. Aha, myslíte to buchanie do hlavy. No, aha, to je pravda. A vtedy sa zachytia. Hmm. Na istej úrovni o tom vedia, ale neurobia si to prepojenie, že by to mohlo spôsobovať vlastne tú bolesť hlavy. And then they give me 20 reasons why it is right to do this to themselves. A... Because they're so far from perfect. Dajú mi 20 dôvodov, prečo je to v pohode, byť sa do hlavy, pretože však nie sú dokonali v žiadnom ohľade. If I manage to separate the personality that is doing it from the personality that is suffering from it, we have a little drama and they stop doing it because nobody else is doing it, they're doing it to themselves, but they don't know. Keď sa mi podarí oddeliť vlastne tú jednu osobnosť, podosobnosť, ktorá sa búcha, ktorá s tým trpí, Uh, tak si budú môcť uh, uvedomiť, že aha, toto sa tu deje, toto si spôsobujem. A uh, z toho poučenia budú vedieť robiť ďalšie kroky. So, that's autoimmune. Toto je tá, ten obraz toho autoimmuneho. You do it. Nobody else did it. Spôsob... Maybe in the childhood somebody else did it, ok. But that was a long time ago. You don't need them anymore. You do it for yourself. Uh, spôsobujete si to sami. Možno niekedy v detstve vám to niekto urobil zvonku, ale to už uh, pominulo a tú funkciu ste preberali vy sami a robíte si to sami. Naomi, something will be better. That's all I can say. Naomi, čo môžem povedať určite, je, že niečo sa zlepší. Maybe you are another cannibal. Možno, že si ďalší cannibal. Nie, maybe, ale určite. Mm, maybe, but for sure. <laughs> well, if you know it, I don't know why you don't act on it. Takže keď to vieš, tak neviem, prečo s tým niečo neurobíš. Tak už asi dačo aj. So, probably I will. You're very welcome.
svitan. There's a lot of trees here. And there's a lot of trees here. And there's a lot of trees here. Any other question? It's a strange theory. Zvláštna teorija. Adriana. Adriana? Yes? Ne vem, ako... Imala sam još često se na tomu nekako zahvaliti, ali ne vem, če da skratim da razdobira u tasku, možda smo upadnimo. Ale keď sú genetickými podmienené okorenia, čítala sa tam, že tam je niečo ako že s karmou, ale niečo také, čiže potom, no, rozumieš, tak to je. Dobre. I'm not sure if I express myself correctly, but I heard when there is a genetical determination for some disease, there is some line, some link with karma. Do you know something about this? I don't know. I don't know, but um, genetics exist. Ale viem, že genetika existuje. And weaknesses on the physical etheric body can pass down the generation. No question about it. A tie oslabenia na fyzickom a eterickom tele sa predávajú z generácie na generáciu. Tam nie je pochybnosť. And the genetic combination is unique to every individual. Každý má inú genetickú kombináciu. And that explains to me why the same phenomena on the soul level, like self-hatred, can manifest in different people in totally different ways, which is why we have 81 syndromes. Ta genetická rozlišnosť mi vlastne uh, hovorí to, že jeden ten fenomén, povedzme tá seba nenávisť, sa môže u rôznych ľudí prejavovať rozlične. So that's why with some one person this dynamic goes into the joints, rheumatoid arthritis, with somebody else it goes into the nerves and it becomes multiple sclerosis and somebody has weakness in the metabolism so it becomes Crohn's disease. That, what explained that to me is the genetic. But the self-hatred is not genetic. A tá seba nenávisť teda sa môže prejavovať rôznym spôsobom u rôznych ľudí. Niekomu, povedme, v tej roztrúsenej sklerci, niekomu to ide na klby do artritídy, niekomu na tie kosti, niekomu, povedzme, na tú pečeň. A, ale čo nie je genetické, je, uh, je tá seba nenávisť. Tá nepochádza z genetiky. So what's the connection to karma? Tak a teraz, aké je to má mať prepojenie s karmou? The karma doesn't come from your parents. The karma is not genetic. Karma nepochádza od rodičov. Tá, to nie je genetické. But you have to go through some crisis, you look down and you choose the couple of people who can give you an opportunity to go through it. And that's a connection. Then you are subject to this particular genetics and you have to overcome it. A ah, OK. Pred narodením si pre, urobíte ten prieskum, prieskum trhu a tam, kde je to také, čo sa najviac podobá tomu, tak to, týchto si vlastne rodičov vyberiete. Takže musíte prejsť nejakou krízou a tak si vyberiete, že kde Jasne, to chcete, krízou... áno, máte ten zámer prejsť nejakou krízou a títo rodičia vám tú krízu umožnia, tak sa im proste narodí. But not everything you get from genetic is coming. A nie všetko, čo je, ide cez tú genetiku, je karmické. What if you are swan and the only parents available are ducks? Mm. Čo taký prípad, že ste labuť, ale jediní rodičia, ktorí sú v dispozícii, sú kačky. So you are a spiritual white swan, but you couldn't find swans, so you got born through two ducks and they are black and brown. And so you suffer a little bit, because you are really a swan. Um, and then the genetics disturb you and it's not karmic. Because it's just the best parents you could find. And sometimes there is no swans around. So you incarnate through ducks. What to do? Na duchovnej úrovni ste labuťou, ale nie sú žiadni labuťi rodiče k dispozícii. Tak sa narodíte kačkám. Teda kačerovi a kačkám. A teda budete trošku trpieť tou genetikou, tým obmedzením fyzickým, ale zároveň ste sa narodili, máte tú skúsenosť. Uh, you really want to do born to a couple of swans and you prepare them and everything, but then they use contraceptives and you bounced off. You couldn't get through the rubber. What to do? Musíš si vyhľadiť taký perfektný labutí pár, avšak oni používali ochranu 
nedokázali ste sa cez ňu dostať, tak neprešlo to. Or your intended parents were destroyed in the bombing of Mariupol. So you couldn't get through choice number one. So you picked up what you found. Alebo druhá možnosť, tí rodičia, z ktorých ste si vyhliadli, zomreli, povedzme, pri bombardovaní Mariupolu. Tak to bola vaša prvá možnosť, ktorá sa nemôže však uskutočniť, už uskutočniť, tak idete na druhú možnosť. So you don't get plan A. Takže nie vždy sa podarí ten plán A. So get plan B. Tak idete k plánu B. You born in Bangladesh instead, what to do? Narodite sa niekde v Bangladeži. And so you try to lead your karma through whatever genetics you got. A snažíte sa odžiť si tú svoju karmu cez uh, tú genetiku, ktorú máte k dispozícii. Parents are a mixed blessing, as you know. A to môžete vedieť, pri, um, rodičia sú také zmiešané požehnanie. So I will not assume that everything genetic is karmic, because maybe you didn't get the parents you wanted. Takže nebudem robiť ten uzáver, že všetko genetické pochádza z karmy, pretože ste možno nedostali tých rodičov, ktorí by ste chceli alebo mali dostať. But the time you work in counseling for long enough, you meet so many people who feel they got the wrong parents, it's not funny. They got the wrong parents, yeah? yeah. Uh, completely wrong parents. Keď budete niekoľko rokov v, v counselingu, tak príďte na to, že je veľa klientov, veľa ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že dostali z tých nesprávnych rodičov. A her girlfriend, who was a bit younger than me, and at one point she said to me, full of anger, why couldn't I be born to you? I wanted to be born to you. Where were you? Why did you get that father? She was angry with me, that I'm not a father. Mal som priateľku, je tomu už pár rokov, bola mladšia odo mňa a tak sa raz jedného dňa rozohnila, že a prečo som sa ja nemohla narodiť tebe? Prečo si ty nemohol byť môjim otcom? I couldn't help it. Nevedel som tomu však pomôcť. But we do get attracted and projective towards people who are like the parents we wanted to have and we couldn't get them. It's happening a lot. A stane sa to, že a často, že mali sme nejakú tú voľbu rodičov, ktorí sa na nás podobali a bolo by super sa o nich narodiť, ale nebolo to k dispozícii. There's a tendency to be born, to, to, to be attracted to men who are like your father. But there's also a tendency to be attracted to a man who is like the father you wanted to have. Mm-hmm. That's possible too. A je možné a sa zamilovať do mm, niekto partnera, ktorý sa podobá na otca. Alebo na takého, ktorý by, ktorý by mal byť ako ten ideálny otec. That's the latest psychophonetic sequence that I created a um, couple of months ago. It's called magnetic projection. To je tá najnovšia psychofonetická sekvencia, ktorú som objavil pred niekoľkými mesiacmi. Nazval som ju magnetická projekcia. Somebody magnetize the ideal woman that you are looking for. The poor woman cannot be that ideal woman, but she magnetize the prototype. It's magnetic projection. It's a new term. I don't think even Janka heard it before. Je to taký nový význam, uh, pojem, ktorý myslím si, že ani Janka nepočula, magnetická projekcia, yeah. že si uh, niekto vysníva takú tú ideálnu ženu a vlastne si na ňu pretvorí to, 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 ten svoj ideál. Ako vidíte, psychovanetika je stále mladá, je to stále burčak. Young wine. Young wine. <coughs> Any other question? Ešte máte nejakú otázku? Oh well, a time check. Skontrolujem čas. Um, if you don't have more questions, um, we can have a break, just to refresh yourself. And when we come back, by, I, I open the ambulance here, you know? Any volunteers will do something. Dali by sme si teda prestávku a po, po nej by som otvoril ambulanciu. Um, keď Confirmed, we have a volunteer. Ľudí alebo človeka, ktorý by mal záujem. We have a volunteer? Máme dobrovoľníka, dobrovoľníka. Nie, nie, it's Janeka. Where is she? Yeah. Where? In the, in the middle. In the middle. In the middle? Ah, okay. All right. And maybe you can do to Nomi, you are a candidate, it's up to you. A možno zistíme aj Naomi. 
we begin with. Okay. Okay, and it's fairly early now. <clears throat> so I propose we have a short break to refresh yourself because we've been here for um, an hour and 20 minutes. And uh, then we have more time for the demonstration part. And maybe we can do more than one process and talk about it. Takže urobíme si teraz prestávku a potom po nej možno stihneme aj viac ako len jeden proces a samozrejme ešte diskusiu o tom.